en sí la interrupción voluntaria del embarazo es una, es una lucha que está ganada, pero, pero bueno, tampoco hay que subestimar el poder que tienen hoy los antiderechos en, en América Latina, ni, ni el poder que tienen los movimientos evangélicos que fogonean, alientan y organizan a, a gran parte de, de estos sectores, que, que en sí tienen un financiamiento fuerte de, de grupos poderosos y que sabemos que, que el feminismo no, no es rentable para el capitalismo. Si sí, hoy hay grupos que están intentando organizar, organizarse para derogar la ley y haciendo eh, fuerte énfasis en, en hacer que haya una objeción de conciencia en el personal de salud, eh, desinformando, impartiendo miedo, metiendo miedo a partir de fake news, eh, en medios de comunicación, e incluso intentando la, la, la judicialización de la norma, como vimos en Chaco, en, en Córdoba. Yo creo que es el momento de, de mayor desafío, ¿no? Ahora que está implementada y que ahora viene como el trabajo más forzoso, poder construir redes feministas para que los derechos lleguen, del Ministerio de Salud para que se apliquen, seguir implementando la ley en las provincias donde los gobernadores no están de acuerdo con la ley, y que así todo requiere el respeto de, de la división de poderes y que es una competencia federal y que debe ser aplicada en todas las provincias. El Estado provee de medidas en los casos donde no puede hacerse uso del derecho eh, ante inconvenientes, negativas, obstáculos. Se hace un reclamo online donde hay un formulario o incluso puede llamar al 0800-222-SALUD. La llamada es sin cargo, es confidencial y existe la posibilidad de hacer la denuncia correspondiente. Creo que desde la promulgación, incluso desde antes, hubo una decisión política y hay una decisión política por parte del Estado a favor de los derechos de las mujeres y, y de la diversidad. Y hay una agenda de Estado que trabaja en pos de, de subsanar una deuda que es histórica y, y que hoy en día está, está vigente gracias a, gracias a la marea y al feminismo. Existe un seguimiento sobre la situación de las mujeres que están detenidas y que deberían ser absueltas y ya no tener antecedentes por, por aborto. Es un trabajo que se hizo en conjunto con el CELS y con el Comité contra la Tortura eh, desde la campaña. Y, y siguiendo la ley y la normativa actual y vigente, deberían ser sobreseídas y, y deberían haber sido sobreseídas automáticamente en cuanto, cuanto entró en, en vigencia. Eh, el problema es que en la mayoría de los casos eh, los efectores de, de justicia o de injusticia ponen encima la carta del homicidio agravado por el vínculo, lo que hace que no sea tan sencillo y todavía hay que pelear eh, la criminalización sobre estas mujeres. Y, y sabemos que, que el Poder Judicial sigue siendo machista. Eh, hoy mismo hay mujeres presas por aborto, se identificaron 26 casos eh, en toda Argentina y 47 de criminalización, pero en casos de violencia obstétrica. Queremos que ya no haya ninguna situación como, como la de Belén, que se hizo mediática y tuvo como hizo mella en nuestras militancias, eh, el caso de, de la joven tucumana que, que estuvo presa por un aborto espontáneo, pero también sabemos que hay muchas Belén y que todavía es necesario y y preciso seguir peleando por la libertad de, de quienes están injustamente privadas de su libertad. Y otra cosa a, a mencionar que es importante es que la campaña sigue, sigue militando y no desaparece al momento que se conquista la ley, sino que, que sigue activa para, para que sea efectiva y, y para que se cumpla la, la implementación eh, incluso para repudiar aquellas situaciones de, de agresiones y, y en los casos de, de violencia institucional por aquellas que no, que no cumplen con la ley.